Wonderful to have uh, uh, Pastor Kishan Lal all the way from Raipur, India with us today, live in conversation with me. Well, today is uh, Pastor Appreciation Day. And, uh, you know, we have Father's Day, Mother's Day. We have all kinds of days. But uh, this is not a uh, day that is commonly celebrated. This is not a day that is well recognized uh, as it ought to be. You know, you know, there are so many servants of God uh, laboring day and night for the Lord. And uh, many of their services are not known by anybody. And so today we are honoring a great uh, hidden hero of God's uh, servant all the way from Raipur of Chhattisgarh. Uh, what a privilege to have Brother Kishan Lal with us. Pastor Kishan Lal, welcome. Thank you so much for joining. Uh, today, program, we'll go to your childhood days later, but tell us about your name, how old you are, where you are right now, and about your family, one or two words. And we'll have a more conversation about that later. But just by way of introduction uh, about yourself. Prabhu ka dhanyavad ho, aaj is shyam ke liye, Pramishan ne aisa ek so bhaage, Prabhu ke daas ke saath mein, Pastor James Chako, aur ek aisa live conversation honne ke liye, Prabhu ne me ye mauka diya hai, so Prabhu ka dhanyavad ko, to mera naam, Kishan Lal Varma hai, aur mein basically Rajasthan ka rehne wala hoon, aur abhi, mein Chattis Gad mein, Raipur mein reh kar, Prabhu ke seva kar raha hoon, pitle paas saal se, meri patni hai, aur do bekiya hai, मेरी बड़ी बेटी जो है वो 9 साल की है उसका नाम जमाइमा है और एक छोटी बेटी है उसका नाम जेसिका है वो 4 साल की है मेरी वाइफ नीतू वर्मा और ऐसे परिवार के साथ में रायपुर शहर में रहकर प्रभु की सेवा कर रहा हूं और परमेश्वर अलग-अलग तरीके से कलिशिया के पायनियरिंग वर्क और क्या देने के लिए प्रभु अलग-अलग जगह पर रास्ता खोलता है ऐसे सेवा कर रहा हूं के दास के लिए भी धन्यवाद आज इस प्रकार से एक लाइव सेशन में बुलाने के लिए हां जी हां जी मैं भी बहुत खुश हूं और आपके साथ रायपुर में आकर हम मिलकर थोड़ा सा सेवगाई भी करने के लिए हमको खुदा ने मौका दिया सो so, मैं बहुत खुश हूं आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड दैट गॉड हैज गिवन मी एन ऑपर्चुनिटी टू कम एंड सर्व गॉड विद यू एंड यू नो व्हेन आई हर्ड योर स्टोरीज जब मैं आपका कहानी जीवित चरित्र मैंने सुना है मैं बहुत प्रोत्साहन मिला प्रभु ऐसे मेरा जीवन में कार्य किया है उससे बढ़कर चमत्कार और चिन्ह आपका जीवन में खुदा ने किया है आई थिंक ये स्टोरीज हैं ये परमेश्वर का कार्य है हम बोलना है और लोगों के सामने उसको पहुंचना है वी नीड टू टेल दिस स्टोरीज ऑफ गॉड्स फेथफुलनेस द मिरेकल वर्किंग हैंड ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स टू अदर्स हमारे व्यूअर्स फेसबुक में हमारे साथ जोड़ रहे हैं सबको स्वागत कर रहे हैं uh, कुछ लोग आज आज शाम को शोक में होगा वो मेरा एक नया नजर आपको मिल रहे हैं मेरा 53 इयर्स के जीवन में पहले बार मेरा बाल आज मैंने शेव किया है सो ए न्यू लुक आई वुड लाइक टू हियर योर फीडबैक योर थॉट्स अबाउट दिस मे बी आई कैन जॉइन बॉलीवुड मूवी कोई विलन का कुछ एक्टिंग रोल मुझे मिले शायद बट इट्स फन टू हैव अ डिफरेंट लुक दिस इज लॉकडाउन लुक माय ओन हेयर कट आई डोंट वांट टू गो टू द बारबर शॉप दीस डेज सो मैंने खुद मेरा हेयर बाल भी काट दिया आज पास्टर अप्रिसिएशन डे है सो so, सबसे पहले वो बिब्लिकली थियोलॉजिकली हम थोड़े बात करेंगे आदर करने के लोगों को आदर करना है ना वो बहुत एक जरूर बात है स्पेशली खुदा के दास लोग खादिन दास लोग हमारा कम्युनिटी में बहुत मेहनत करते हैं सेवगाई करते हैं मैं हर समय बोलता रहता हूँ एक पासवान होने के कारण है ना पासवान जी और मेडिकल डॉक्टर और पुलिस ये तीन प्रोफेशन है ऐसे है 24/7 काम होता है पास्टर जी आप क्या कहते हैं इसके बारे में नहीं पास्टर साहब आपने बिल्कुल सही कहा है क्योंकि इस समय की कोई सीमा नहीं है और जब भी जरूरत पड़ते हैं उसी समय में उपलब्ध होना एक सेवक का बड़ी पहचान भी है और इस बात को ध्यान रखते हुए कि हमारे विश्वासियों की और समाज की क्या आवश्यकता है उसी के अनुसार तत्पर आना और खड़े रहना लोगों के बीच में और खुदा के बीच में इस सत्य में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने प्रभु के दासों को दिया है और इस बात को सही में अप्रिशिएशन तो बहुत ही कम है लेकिन फिर भी ये बहुत बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है कि प्रभु के लोगों को उनकी मेहनत का उनको एंकरेजमेंट इस मोर लाइक उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और आपने सही कहा कि उनकी इतना 
और खास तौर पर मुझे पता है इस कोविड के समय लास्ट सिक्स मंथ चर्चेस बंद पड़ा है और बहुत पासवान लोग ऐसे है उनका चर्च का वो इनकम है टाइट्स और ऑफरिंग रुखा पड़ा है और इनकम नहीं है आइए हम मिलकर हमारे फेसबुक व्यूअर्स हमारे पास जुड़ा है आप भी कृपया दो मिनट हमारा पास्टर्स के लिए प्रार्थना करें हर डिनोमिनेशन के पासवान लोग हर इंडिपेंडेंट सेवक आई करते हैं बहुत लोग हैं खुदा का खादिम सेवक लोग हैं पास्टर जी आप कृपया प्रार्थना में अगुवाई करें आइए प्रार्थना करें जब हम पासवानों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसी के साथ में विशेष कर अपने पासवान को याद करें क्योंकि ये समय ऐसा है कि कई बार हम व्यक्तिगत रूप में नहीं पहुंच पा रहे हैं लेकिन परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल करने के लिए और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करें प्यारे प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी उपस्थिति में प्रभु हम कभी भी आ सकते हैं और हर समय आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते विशेषकर इस समय में एक विशेष निवेदन हम प्रभु आपके चरणों में लेके आते हैं विशेषकर प्रभु भारत देश के हर एक सेवकों को प्रभु आपके चरणों में अर्पित करते हैं खुदावन वो परमेश्वर इस लॉकडाउन के समय में बहुत सारे चैलेंजेस तेरे दासों के सामने में है उनकी आवश्यकताएं हैं परमेश्वर कई बार मनुष्य से वो बोल नहीं पाते हैं लेकिन आप उनके हृदय को उनकी मेहनत को उनके और आवश्यकताओं को आप बहुत आय से जानते हैं प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज इस शाम काल में तेरे दासों को तू बलवंत कर परमेश्वर क्योंकि परमेश्वर ये सेवा आपकी है आपने हमें बुलाया है आपने हमें टहराया है और आप ही हमारा बंदोबस्त करने वाले यहोवर हीरे जो हमारे बंदोबस्त करने वाले परमेश्वर आप ही इसको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी धन्यवाद आपने हमारी प्रार्थना सुना है और परमेश्वर अपने दासों को आपने उनके लिए बंदोबस्त और उपाय किए हैं इसके धन्यवाद बहुत जगह पे तेरे सेवक लोग सताव से होके गुजर रहे हैं प्रभु उनको उस सताव को सहने के लिए तेरा वचन कहता जो अंत तक धीरे धरेगा उसका ही उद्धार होगा परमेश्वर हम प्रार्थना करते तेरे दासों को धीरे धरने के लिए और प्रभु इस समस्या के इस चुनौती का प्रभु सामना कर कर उसपे उभरने के लिए तू सहायता में हमारे सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करते परमेश्वर तू उनके ऊपर दया कर उनकी आत्मिक आंखें खोल दे ताकि वो सच्चाई को जाने और सच्चे ईश्वर को पहचानने पाए प्रभु धन्यवाद करता प्रभु आपने हमारे जीवनों में बड़े बड़े कार्य किए हैं इसके धन्यवाद यशु मसीह के नाम कबूल के पिता कृष्णलाल आप बताइए आपका बचपन का अनुभव आपने मुझे पता है आप ऐसे बहुत एक गरीबी विलेज से आप पैदा हुआ है यू नो इट इज नॉट आवर चॉइस हम कहां पर पैदा होता है यू नो गॉड कॉस हास्ट टू बी बोर्न इन अटन कम्युनिटी और फैमिली एंड आई डू बिलीव दैट यू नो एवरी चाइल्ड बोर्न डज इन मैटर वेयर Uh, is is the plan of god purpose of god and you are an example of that tell us about your childhood where you were born your family your parents your circumstances pastor saab main batana chahta hu ki mera jo janam hai ek chote se gaon mein rajasthan ke gaon mein jo alwar district mein aata hai mera district alwar hai aur main mera gaon jo hai pratapgarh hai lekin mera palan poshan ek तहसील में हुआ वो थाना गाजी और वहाँ पर मैं मेरे परिवार में मेरी मम्मी और पापा और मेरा छोटा भाई हम चार ही लोग थे और शुरुआत के दिनों में मेरे पिताजी एक मिस्त्री होने के नाते अलग अलग जगह पे वो लोग वो ट्रैवल किया यात्रा किया और ऐसे हम दोनों भाइयों का पढ़ाई भी अलग अलग माहौल में हुआ कई बार स्कूल गए कई बार स्कूल नहीं जा पाए कई बार इस महीना इस स्कूल में गए अगले महीना कहीं और कहीं शिफ्ट हो गए तो बहुत सारी चीजें ऐसा रहा लेकिन उसके बीच में भी जिस प्रकार आपने कहा कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है लेकिन परमेश्वर ही निर्धारित करता है कि हमको कहाँ जन्म लेना है हमको क्या भाषा बोलना है लेकिन उसकी सुंदरता यही है कि जब परमेश्वर एक इंसान के बारे में योजना रखता है वो चाहे या ना चाहे परमेश्वर उन चीजों को अपने उनके जीवन में लेके आता है और मेरे अभी तो मेरे मम्मी पापा दोनों ही नहीं हैं मेरा छोटा भाई है वो अभी रिसेंटली उसको गवर्नमेंट जॉब मिला और मैं बहुत ही बचपन की उम्र में ही बहुत संघर्ष भरा जिंदगी रहा मेरा नहीं ज्यादा कुछ पढ़ भी नहीं पाया और ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस मेरे साथ में रहे 
लेकिन प्रभु के अनुग्रह के लिए प्रभु की दया के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे बचपन में ही अच्छे लोगों के हाथ में आने के लिए मौका मिला आपका माता पिता लोग विश्वास में कैसे थे और आपके उस बचपन के अनुभव आपका जीवन में कैसे प्रभाव डाला मेरे पिताजी काम तो जरूर करते थे लेकिन किसी कारणवश क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होने के कारण जहाँ कहीं काम करते वहाँ के लोग उनको सही समय पे पैसा नहीं दे पाते और कई बार उनके पैसे देते तो भी पर्याप्त पैसे नहीं होने के कारण या तो कई बार आर्थिक तंगियां हमने जरूर देखी है ऐसा भी समय हमने देखा है कि हमारे पास में अच्छे से खाने के लिए नहीं होता जो पानी है उसको बॉईल करके उसमें टमाटर काट के और उसमें रोटी तोड़ कर हम खाते और बहुत सारी चीजें ऐसे हम होके गुजरे इतना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली तो नहीं रहा लेकिन ये और मेरे माता पिता जिस प्रकार मेरा नाम ही बताता है कि मैं एक अन्य जाति से विश्वास में आया व्यक्ति तो मेरे माता पिता भी मतलब मेरे पिताजी तो उनको सुसमाचार सुनाया गया बहुत बार लेकिन उन्होंने अपने जीवन को नहीं दिया मेरी मम्मी का अंतिम के समय में जैसे आप, आपको आगे भी बताऊंगा कि हम विश्वास में आने के बाद में तो मेरी मम्मी अंत के समय में जब उनका डेथ होने के एक महीने पहले उन्होंने अपने जीवन को प्रभु को दिया और मैं विश्वास करता हूँ उन्होंने प्रभु में विश्राम पाया है सो so, आपका गांव में सुसमाचार पहुंच गया है जब आप छोटे थे और आपका पिताजी सुसमाचार सुनने का मौका मिला बट उन्होंने स्वीकार नहीं किया बट आपका मम्मी सुसमाचार को सुना है और यशु मसीह को उनका दिल में स्वीकार किया है वो आपका बचपन में हुआ है और आपके द्वारा आपका मम्मी विश्वास में आ गया पास साहब एक कथन है जब हम कलिशिया के बारे में पढ़ते हैं चर्च हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक कथन है कि वहाँ पे ऐसा लिखा है कि ब्लड ऑफ द मैटर इज द सीड ऑफ द चर्च मसीह में शहीदों का जो खून है वो कलिशिया की शुरुआत है ऐसा करके कथन हम चर्च हिस्ट्री में पढ़ते हैं वैसे ही मेरे जीवन के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मैं जन्म लिया एक दूसरा गांव में और मेरा पालन पोषण एक दूसरा गांव में हुआ जब मैं जिस गांव में रह रहा था मतलब मैं आने से पहले तीन साल पहले उस गांव में कोई प्रभु के लोग जवान बॉयस एंड गर्ल्स एक 407 सौ मिनी बस भरकर वो गांव में सुसमाचार सुनाने के लिए आया और उस समय में मेरा एक कजिन मेरे मौसी का लड़का दिस इज माई मेरे परिवार का बचपन का फोटो है इसमें फोटो में देखेंगे तो मैं जो पिताजी के साइड में खड़ा हूँ मैं हूँ और बगल में मेरी मम्मी है मेरा छोटा भाई मम्मी की गोद में है ये ऐसा एक परिस्थिति से प्रभु ने बचाया है मैं एक वचन में आपके सामने में सुनना ना चाहूंगा वो वचन बहुत ही मेरे दिल को और मेरे जीवन का गवाही वो भजन एक उसका सात और आठ पद में मैं आपके साथ में रखना चाहूंगा वहां लिखा है वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को धूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है और कि उस उनको प्रधानों के साथ अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के साथ बैठाए यही आज मेरे जीवन की गवाही है कि वो पिक्चर देख लीजिए और आज एक प्रभु के दास के साथ में बैठकर ऐसा एक इंटरव्यू देने का सौभाग्य परमेश्वर ने दिया ये केवल परमेश्वर ही कर सकता है इंसान कभी नहीं कर सकता मेरे गांव में नल पानी का जो गवर्नमेंट सप्लाई वाटर का अभाव होता था और लगभग मेरी मम्मी डेढ़ किलोमीटर से मट का सर पे रखकर और एक साइड में वो रस्सी और बाल्टी पकड़ के और दो मट के ऊपर रख कर ऐसा पानी लेके आती थी मेरी मम्मी मेरे को अभी भी याद है आ, लेकिन जिस गाँव में हम बाद में शिफ्ट हुए वहां पर पानी का समस्या तो नहीं था लेकिन या चैलेंजेस तो रहा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी आ, मेरे बचपन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था और हम लोग तो छोटा दीपक के लेकर वहाँ पे पड़े हैं ना तो कोई पंखा है ना ही कुछ है शाम के समय में हो गया और बाहर में खाट डालकर लेट गए ऐसा ही था गर्मी के समय में बाहर में ही सोते थे अंदर में तो सोने से बहुत गर्मी था सर्दियों में वो एक छोटे जो घर देख रहे हैं उसी घर के अंदर हम लोग रहते थे उस परिस्थिति से जब छोटे थे आप वो विलेज से बाहर आप आया और आप मम्मी डैडी के साथ पूरा समय बिताया नहीं आ, मेरे को एक्चुअली उसके बाद में मैं एक चाय का दुकान पे काम करने के लिए चला गया एक व्यक्ति ने मुझे मिसलीड किया और मिसलीड करने के कारण मैं अपने गाँव छोड़कर ये एक पिक्चर आप देख पा रहे हैं तो मेरे को मिसलीड करके उन्होंने लेके गया और वहां जाकर उन्होंने बोला आपके पिताजी ने मुझे बोला है इनफैक्ट मेरे पिताजी ने उनको नहीं कहा और मैं मेरे पिताजी के एक ओबीडेंस बेटा होने के कारण मैंने सोचा मेरे पिताजी ने बोला है तो मेरे को करना चाहिए तो मैं ऐसा चला गया और यहाँ जाकर मेरे को इतना तकलीफ हुआ कि रात में बारह बजे सोना और सुबह साढ़े बजे उठना 
उतना उम्र नहीं था काम करने का यदि नहीं उठता था तो वो आदमी मुझे मारता था ऐसे परिस्थिति से होके फिर एक एक संभाव एक साल मैंने वहां काम किया फिर वहां से वापस आया मेरे मम्मी पापा के साथ में कुछ समय रहना शुरू किया उसके बाद आपको स्कूल का पढ़ाई उस समय कैसे हुआ आपको पढ़ने के लिए मौका मिला या आप क्या मेरी पढ़ाई जो हुई है वो तीन क्लास से मैं पढ़ा हूँ हिंदी मीडियम में मेरे को तो आज जो भी जो क्वालिफिकेशन मेरे पास में है जो भी कुछ मैंने पढ़ाई की है ये केवल प्रभु को जानने के बाद में और ये जिस दिन से बाइबल पढ़ना शुरू किया हूँ उसी समय से पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और आज प्रभु ने मुझे तीन मास्टर डिग्री दिया है लेकिन मैं बेसिकली मेरा क्वालिफिकेशन तीन क्लास हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ उसके बाद मुझे आपका स्टोरी से पता है आप मैकेनिक शॉप में भी थोड़ा समय मैकेनिक को हेल्पर के रूप में चले गया ये पूरे आजकल चाइल्ड लेबर के अंदर आता है तो उसके उस अनुभव के बारे में बताओ यह बस सब मैं जब चाय का दुकान से छोड़कर वापस गाँव में गया और जाने के बाद में कुछ तो करना है अभी माँ बाप का मदद करना है तो ऐसा करके कुछ ना कुछ सीखना है तो मुझे एक मेरे दोस्त के द्वारा या मेरे कजिन के द्वारा हम दोनों एक ही तरह दुकान पे काम करना चुके हैं ये डीजल मैकेनिक का काम था और इसी समय में मुझे प्रभु को जानने का सौभाग्य मिला जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि उस गाँव में एक मिनी बस भर सुसमाचार सुनाने के लिए लोग आए मेरे यहाँ काम करने से तीन साल पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूँ और वह ऐसा हुआ कि पास साहब जब वो सुसमाचार बांट रहे थे गोस्टल पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे उन जवानों को वहाँ के जो मसीह विरोधी लोग थे उन्होंने बहुत ही ज्यादा मारपीट किया मैंने तो आंखों से नहीं देखा लेकिन मुझे बताया क्योंकि मेरा जो कजिन है वो ही उसका नेतृत्व में ही ये सब वो उस एक संगठन का एक नेता होने के कारण उनका ऐसा हुआ कि उनके आज्ञा के कारण उन्होंने कमांड किया तो लोग उनको मारना शुरू किए यहाँ तक कहा जाता है कि लेडीज का टी शर्ट और बहुत बुरी तरह उनको मारपीट वो कैसे भी अपना जीवन बचा के चले गए और ऐसा कहते हैं कि उसी गांव में बाइबल को और गोस्पल पैकेट को जलाया गया और उसके तीन साल बाद में परमेश्वर ने उसी गांव से मुझे सुसमाचार सुनकर और सुसमाचार को मानने के लिए और आज यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रभु ने सहायता किया यहाँ तक सुसमाचार सुनने का भी एक बहुत ही बड़ी परमेश्वर की योजना में आपके साथ में मैं समय के अनुसार आपके साथ में शेयर कर पाऊंगा पास सो जब पहले बार आप सुसमाचार सुना है आपका एज कितना था हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू फर्स्ट हर्ड द गॉस्पल मेरा उम्र पंद्रह साल का था और मैं ये डीजल मैकेनिक का ही काम कर रहा था ये ऐसा हुआ कि मेरे गांव में एक क्रिश्चियन फैमिली मैं तो जानता नहीं हूँ ये यीशु मसीह क्या होता है या ईसाई क्या होता है या बाइबल क्या होता है ये ऐसा कुछ भी मुझे मालूम नहीं है लेकिन एक क्रिश्चियन फैमिली अभी बोल सकता हूँ उस जमाने का मुझे वो शब्द प्रॉपर नहीं मालूम तो एक फैमिली मेरे घर के सामने में आके रहना शुरू किया मैं तो सुबह जाता ऐसे डीजल मैकेनिक आप जानते हैं जो छोटू लोग काम करते हैं डीजल मैकेनिक उनका तो कपड़ा भी पूरा गंदा है वो सुबह निकलेगा लेट शाम को आएंगे थका हुआ आएगा तो ऐसा लेकिन इस फैमिली से मेरे छोटे भाई का परिचय हुआ और वो उनसे बहुत अच्छा हो गया बहुत क्लोज हो गया फिर वो वहाँ के जो आंटी हैं, इस परिवार में भी पास्टर केवल वो आंटी और उनके दो बेटिया यही प्रभु को मानने वाले या बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस बाकी नामधारी सब लोग हैं तो उस समय में वो, वो आंटी उस मेरे छोटे भाई से पूछती आप लोग कितने भाई हैं और आप आपका भाई क्या करता है तब तो उसने बताया मेरा बड़ा भाई है वो डीजल मैकेनिक के लिए काम सीखने जाता है तो ऐसा करके उन्होंने बोला मैं एक बार आपके भाई से मिलना चाहूंगी और उस प्रकार जब मिलने के लिए उन्होंने कहा तो मेरे को मेरा भाई आकर बताता कि आ, वो आंटी आपसे मिलना चाहती है आपको देखना चाहती है मैं बोला मेरे को तो अभी समय नहीं है मैं सुबह जाता हूँ फिर एक दिन ऐसा बार बार उन्होंने बोलने के कारण एक दिन क्या हुआ मैंने उनसे बोला मैंने छुट्टी लेकर मैंने उनसे मिलने की कोशिश किया और उनसे मुलाकात मैंने किया और परमेश्वर ने मुझे जब उनसे मुलाकात किया तो उन्होंने मुझे परमेश्वर का वचन जो ट्रैक्ट होता है जो बाइबल का लिटरेचर होता है उन्होंने मुझे दिया और उस ट्रैक्ट को लेने के बाद में मैंने पढ़ा और एक पढ़ा दूसरा पढ़ा उससे पहले मुझे पढ़ने का भी आदत नहीं धीरे धीरे कर कर उनसे अच्छा एक रिलेशन जान पहचान हुआ और उन्होंने मुझे प्रभु के बारे में बताना शुरू किया और ऐसा बताते बताते जब क्या एक दिन उन्होंने मुझे नया नियम दिया और जब नया नियम लिया तो उसमें मैंने पढ़ना शुरू किया मैंने पहले जब पढ़ा तो मुझे कुछ भी खास समझ नहीं आया कि इसमें क्या लिखा है क्योंकि मती में हमको नया विश्वासी को मेरे को लगता है कुछ भी समझ नहीं आता लेकिन जब 
मैं कंटिन्यूसली सात अध्याय तक मैंने नया नियम का पढ़ा मती से लेकिन कुछ समझ नहीं आया लेकिन बाद में मुझे यहां ने कसू समझ चाहते पढ़ने के लिए कहा थोड़ा समझ आया तो मैं मेनली मेरा जो वो फैमिली से जान पहचान हुआ वो मेरे छोटे भाई के द्वारा हुआ और उन्होंने वो आंटी शायद वो पिक्चर भी आपके साथ में होगा वो आंटी ने मुझे सुसमाचार सुनाया और उनके द्वारा मैं प्रभु को जाना और मेरे साथ में फिर मेरी मम्मी बीमारी बीमार थी तो उनको भी चंगाई मिला वो भी प्रभु में आए प्रभु को जाना ये ये आंटी इनका नाम सरोज जॉन है मिसेस सरोज जॉन इन्हीं के द्वारा उन्होंने मेरे मैंने सबसे पहले सुसमाचार सुना और ये लगभग 105 किलोमीटर से इनका ट्रांसफर होकर मेरे गांव में आए वन मिस जहां पहले ये लोग थे वहां पर चर्च था ये लोग आराधना में जाते थे और ये एक बेथेल प्रोसी पास्टर वाई होनान के जो कलिशिया हैं उस कलिशिया में बहरोड में विश्वासी थे तो वहां से ट्रांसफर होकर इस मेरे गांव में आए यहाँ ना तो कोई कलिशिया है ना कोई पासवान है मेरा जो क्लोज नियरेस्ट चर्च पास्टर मेरे गाँव से फोर्टी किलोमीटर अवे 45 किलोमीटर की दूरी में था तो ये आंटी ने ऐसा प्रार्थना करना शुरू किया जब शुरू में जब ये आए प्रभु आपने मुझे यहाँ कैसे लेके आया यहाँ तो कोई विश्वास ही नहीं कोई नहीं है कैसे होगा और जब मैं विश्वास में आने के बाद में फिर से वापस जहां से ये आए वहीं पे ट्रांसफर हो गया मतलब ये केवल मुझे ही सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे गाँव में प्रभु ने इनको लेके आया ऐसा एक परमेश्वर ने इनके द्वारा मुझे सुसमाचार सुनने का मौका मिला बस पंद्रह साल की उम्र में मैंने प्रभु को जाना सो पंद्रह साल उम्र तक आप अलग देवी देवता या अलग विश्वास में पूजा पाठ कर कर जिया है और उसके बाद सुसमाचार आपको सुनने के लिए मिला है आपका जीवन में क्या अनुभव मिला उस समय वो प्रभु के सुसमाचार का खबर सुनने से क्या परिवर्तन या क्या बदलावट आपका जीने में आना शुरू किया उस समय मैंने जब सबसे पहले जो जो आंटी आप आपने दिखाया वो आंटी से जब पहली बार जब मैं मिला तो मैंने देखता हूं कि वो आंटी के चेहरे में इतना खुशी है एक चमक है और मेरे अंदर एक सवाल आया मैं छोटा बच्चा जरूर हूं लेकिन एक मेरे अंदर तीन सवाल आए पास्टर पहला सवाल ये कि जो रोटी मैं खाता हूं वही रोटी ये खाती है लेकिन ये इतनी खुश क्यों है दूसरा सवाल जो पानी हम पीते हैं वही पानी ये लोग भी पीते हैं लेकिन इनके चेहरे पे इतना खुशी क्यों तीसरा जो पैसा हम लोग यूज कर हो सकता है इनका पैसा इनका सैलरी ज्यादा है वो सही बात है लेकिन पैसा तो वही है लेकिन इनके अंदर इतना खुशी वो आंटी इतना खुश मतलब मैं एक बात बताना चाहता हूँ एक प्रभु के जन को दूर से ही देख आप पहचान जाएंगे कि उसके वो एक परमेश्वर का मतलब देर इज टोटली मतलब बहुत ही अलग एक खुशी एक बड़ी आनंद एक व्यक्ति के अंदर प्रभु के लोग तो ये सवाल को खोजने के लिए जब इन्होंने मुझे सुसमाचार सुनाया प्रभु का वचन दिया तो मेरे अंदर यही चीज थी कि ये ऐसे क्यों है तब स्लोली स्लोली हम प्रार्थना में जाना शुरू किया उन्होंने बुलाना शुरू किया बाद मालूम पड़ा इसमें और रोटी नहीं या पानी नहीं या पैसा नहीं इनके अंदर में परमेश्वर का जो आनंद है उसी के कारण से इनके जीवन में इतना बदलाहट है तो वो मेनली जो परमेश्वर की उपस्थिति वो लेडीज के जीवन में मैंने देखा तो वो मुझे और भी परमेश्वर की ओर आकर्षित किया तो ऐसे आजकल लोग बोलते हैं रोटी देते हैं अमेरिका भेज देते हैं पढ़ाई के लिए पैसा देते हैं ऐसे कुछ आपको देने देकर आपको मसीह में लेके नहीं आया ना आपका अनुभव से नहीं पास ये बिल्कुल गलत कथन है और जो लोग प्रभु को जानते हैं ये तो हम लोग प्रभु में आने के बाद में हम परमेश्वर के लिए क्या दे सकते हैं वो हम सोचते हैं परमेश्वर को ऑफरिंग हमें देना पड़ता है दसवांश हमें देना पड़ता है <laughs> लेकिन यह परमेश्वर का आनंद जो है वो मुफ्त में और परमेश्वर का जो उद्धार है वो मुफ्त में परमेश्वर अपने लोगों को देते हैं वही सबसे बड़ी बात है पैसा और धन संपत्ति से किसी का जीवन नहीं बदलता है पास ये रॉन्ग कंसेप्ट है So, उसके बाद आपका गांव में एक प्रेयर ग्रुप और चर्च वो इसके साथ आपका फेलोशिप में कैसे आपको अनुभव मिला विश्वास में बैठने के लिए और पढ़ना लिखना सीखने में और पढ़ने में भी परमेश्वर ने आपको एक अलग लेवल पे लेके आया उस समय तक जब जब तक यीशु मसीह को स्वीकार किया कुछ आपका बुद्धि और आपका दिमाग का आपका समझ को खुदा ने खोल दिया उस परिवर्तन का अनुभव हम थोड़ा बताए पहले तो मेरा छोटा भाई वो परिवार से मुलाकात हुआ उन्होंने उनको भी सुसमाचार सुनाया फिर मेरे को सुसमाचार हुआ आंटी ने सुनाया फिर एक बार क्या है कि मेरी मम्मी पेट में दर्द था बहुत समय से 
तो बहुत जगह पे हम इलाज के लिए जहाँ जहाँ लोग बोलते थे जैसे जैसे बोलते थे वैसे वैसे हम लोग जाते थे और मेरी मम्मी को मैंने देखा हूँ यहाँ तक कि बारिश के समय में भी वो कहीं जो भी रिचुअल्स उनको बोला जाता था जो भी करने के लिए वो करती लेकिन उनको चंगाई नहीं मिली और इसके बाद में एक दिन मेरे गांव में एक पासवान पास्टर बाई योहना जो अभी जयपुर में सेवा करते हैं और वो मैं जिस कलेशिया से आता हूँ उसके मेन पासवान भी हैं तो वो प्रभु के दास हमारे गांव में आए और आने के बाद में एक मेरी मम्मी घर पे रो रही थी उनको बहुत दुख था जो ऐसा ऐसा किसी ने कहा था कि जो लोकल अल्काहोल होती है वो कोई पत्ता एक स्पेशल कोई पेड़ का पत्ता होता है उसको मिक्स करके पीने से आपका दर्द ठीक हो जाएगा लेकिन जब तक वो उसको पीती तब तक तो नशा रहता था नशा रहने के कारण वो वैसे के मतलब उसको मालूम नहीं पड़ता जब जैसे ही वो नशा उतरने के बाद फिर से उसको दर्द होता तो ऐसे दर्द में बहुत ही पीड़ा के साथ वो वहां पे घर पे लेटी हुई थी तो ये एक मीटिंग हुई तो मेरे को जो वो जो आंटी आंटी सरोज जो उन्होंने बोला कि आपकी मम्मी को लेके आओ हम पास्टर प्रार्थना करेंगे और प्रभु उनको चंगा करेगा तो मैं जाकर मेरी मम्मी को रोते हुए मेरी मम्मी उस मीटिंग में आई मेरी मम्मी ये पीछे की साइड में बैठी है ये ये बात की काफी लेट की पिक्चर्स है लेकिन जो मैं क्या जब वो मीटिंग में आई तो पास ने थोड़ी देर प्रचार किया और प्रचार करने के बाद में उन्होंने बोला यदि कोई बीमार है तो आगे आए मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा और उन्होंने मेरी मम्मी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया जो बीमारी कई सालों से नहीं गई बहुत सारे इलाज कराने के बाद में नहीं गई वो प्रार्थना करने से एक क्षण में पास्टर इमीडिएट हीलिंग विच आई हैव सीन वो जो मेरी मम्मी का जो चंगाई हो गई तो वो मेरी मम्मी पूरी तरह से रोती हुई आई लेकिन बहुत ही खुशी तो प्रभु ने उनको चंगाई किया तो अभी मैं और मेरा भाई और मेरी मम्मी हम तीन लोग मैं तो ये चंगाई को देखकर और भी ज्यादा विश्वास बढ़ गया मेरा प्रभु में और जब पास्टर योहनान जा रहे थे तो मेरी मम्मी ने बोला मेरे को परमेश्वर को देने के लिए कुछ नहीं है और ऐसा बोलकर उनको दे दिया अगली बार जब एक बार पास्टर योहना ना आए तो मेरी मम्मी मुझे पकड़ कर योहन पास्टर को देती और बोलती है मेरे को ईशू को देने के लिए कुछ नहीं है मैं मेरा बेटा ईशू के लिए देती हूँ तो ऐसा कर कर उनसे कहा और पढ़ाई के विषय में भी पास्टर ये मैं मेरे को तो पढ़ना लिखना नहीं आता था मैं थोड़ा बहुत जानता था कुछ भी ज्यादा मेरे को तो मैं वहां देखता था कि हमारे जो आंटी हैं उनके बच्चे लोग थैंक यू जीजस थैंक यू जीजस बोलते थे तो मैं पूछता था अंग्रेजी भाषा में ईशू को क्या बोलते हैं तो वो बोलते थे जीजस बोलो जीजस क्राइस्ट मेरे को जीजस क्राइस्ट प्रोनाउंस करने के लिए नहीं होता था बहुत कोशिश करता लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ जिस नाम को मैं जानता नहीं था जिसको प्रोनाउंस नहीं कर सकता आज उसी नाम से मैं देश में विदेश में भारत के बाईस राज्यों में जाकर सेवा करने का परमिशन ने मुझे सौभाग्य दिया वाह खुदा का धन्यवाद खुदा का धन्यवाद खुदा कितना महान है सो पंद्रह उम्र तक पढ़ाई नहीं तीन क्लास तक पढ़ाई किया बीच में दाबा में डिश वॉशिंग करने के लिए चाइल्ड लेबर में फंस गया फिर डीजल मैकेनिक का हेल्पर तौर से भी उस उधर भी चाइल्ड लेबर में फंस गया बट उस, उस परिस्थिति में खुदा ने आपको लेकर गया उसके थ्रू खुदा का समाचार सुनने के लिए खुदा ने आपको मौका मिला देखो कैसे परिस्थिति को कभी देखो हमारा इच्छा के अनुसार नहीं होता बट उस परिस्थिति परमेश्वर का वजन में लिखा है ऑल थिंग्स वर्क टूगेदर फॉर गुड to those who love god and are called according to their purposes so ye bura cheez aapka jeevan ne hua khuda ne usko bhalai ke liye turn around kar diya uske baad aapka mummy aap aapka jeevan unka changai ke ek result ke karan aapko khuda ke liye samarpan kiya khuda ka sevagai ke liye aap mummy aapko de diya hai so uske baad kaise sevagai ke line mein aa gaya aur बाइबल का ट्रेनिंग आपको मिला उस अनुभव के बारे में बताओ मम्मी ने तो दे दिया पास्टर मुझे आनंद पास्टर को बोला कि ये मैं प्रभु के लिए अर्पित करता हूँ लेकिन मेरे पिताजी को ये कुछ भी मालूम नहीं क्योंकि मेरे पिताजी उस समय में बाहर रहे काम के लिए रहते थे तो उनको कुछ मालूम नहीं लेकिन जब मेरे पिताजी गाँव में वापस आए तो लोगों ने उनको बहुत सारी बातें बोला की ये लोग ईसाई बन गए हैं इनको हम आपके हमारे समाज में बैठने नहीं देंगे ये नहीं करने देंगे तो मेरा पिताजी एक दिन दारू पीकर आता है और रात का समय है और आने के बाद में मेरा पिताजी मुझे बोलता है क्योंकि मैं ही बड़ा था तो और मैं ही ज्यादा चीजों में एक्टिव था तो मेरा पिताजी मुझे बोलता है यदि तू इशू से प्यार करता तो हमारे घर में तेरे लिए जगह नहीं ऐसा बोलकर 
मेरे पिताजी ने मुझे बोला और मैं रात में मुझे मालूम नहीं है क्या करूं कहां जाऊं किसको बोलूं और मैं वहीं रोना शुरू किया और रोते रोते मैं पता नहीं उस रात में कब कहा मैं मतलब कितना बजे लगभग सोया मैं एक कोने में बैठा बैठा वहीं रात में लेट गया और सुबह उठने के बाद में मेरे को डर भी है मैं क्या करूं लेकिन मैंने मेरे पिताजी को बड़े एक बोझ के साथ में बोला मैं यीशु से प्यार करता हूं मैं उसके लिए जाने के लिए तैयार मेरा पिताजी गुस्से में आया गुस्से में होने के कारण उन्होंने बोला जाओ मैं यहाँ से निकल जाओ कहीं जाकर ट्रक और बस के नीचे जाके मर जाना है मेरे पिताजी के ये शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं और उन्होंने मुझे पचास रुपया दिया और पचास रुपया देने के बाद में उसी समय में हमारे अलवर चर्च में हम लोग पढ़े लिखे नहीं है तो भी पास योनन हमको जान चुके थे तो वो चाहते थे कि ट्रेनिंग सेंटर चालू करें तो वो वहां पर 14 अगस्त 1998 में मैं एक कंट्री के साथ में चर्च में गया मेरा चर्च और मेरा गांव 45 किलोमीटर दूर है और 45 किलोमीटर की दूरी में जाकर मैं वहां गया इसके बीच में सताव बहुत होना शुरू किया हमारे रिश्तेदार लोग हमें घर में नहीं बैठने देते थे पानी नहीं पिलाते थे जब भी जाए चल चल जात बार हो गया ऐसे बोल बोल के भगा देते थे लेकिन परमेश्वर ने आज उन्हीं लोगों के बीच में हमें प्यार दिया है हम कभी जाते हैं तो प्रेम से बैठते भी हैं बात करते हैं नहीं तो उस समय में बहुत बुरा व्यवहार वो लोग करते थे हमारे साथ उसके बाद आपको बाइबल स्कूल जाने के लिए मौका मिला और बाइबल पढ़ने के लिए पढ़ाई लिखना सब कुछ सीखना शुरू किया अंग्रेजी सीखना शुरू किया और बहुत ऐसे अच्छा अपॉर्चुनिटीज खुदा खुदा ने आपको देना शुरू किया छोटा शब्द में उस अनुभव के बारे में बताओ जब भी मैं घर से निकल कर बाहर आया पास तो मेरे चर्च में जो बेथेल फेलोशिप अलवर जो कलिशा है उस कलिशा में जो पासवान थे पास डेविड सैमुअल वो फार्मर बेस्ड बाइबल कॉलेज के टीचर थे जो हरियाणा में है और वो जो पास्टर हैं नए आए थे उनको हिंदी मालूम नहीं है राजस्थानी मालूम नहीं है उनको राजस्थानी कल्चर भी ज्यादा मालूम नहीं है और जब मैं वहां पहले गया तो जाने के बाद में उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा प्यार किया उनके पास में एक छोटी बेटी थी लगभग छह महीने की होगी शायद उस समय में तो उन्होंने मुझे प्यार किया तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और फिर यौनन पास्टर ने क्योंकि हम उनको मालूम है कि हम कहीं पढ़ने जाएंगे तो हमारे को ले नहीं सकते तीन क्लास पढ़ा हुआ को कोई बाइबल कॉलेज नहीं लेगा तो यौनन पास्टर ने डिसाइड किया कि हम एक खुद का ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे और उस ट्रेनिंग सेंटर का जो नाम है वो है राजस्थान बाइबल ट्रेनिंग सेंटर तो वहां पर मैं और एक मेरा दोस्त पास्टर भगवान साई हम दो लोगों के लिए पास्टर योना ने एक ट्रेनिंग चालू किया तो उस ट्रेनिंग में मेरे कितना उम्र थे वो समय वो सोलह साल का उम्र है पास्टर और उसी समय में जो मेरे जो पास्टर हैं पास्टर डेविड सैमुअल वही मेरे रजिस्ट्रार भी थे वही मेरे पास पास्टर भी थे लेकिन पास्टर में कभी भी ये तो नहीं सोचा था कभी सेवा में आऊंगा लेकिन मैं एक अच्छा विश्वासी बनकर और अच्छा प्रभु के लिए जीवन जीने वाला व्यक्ति बनकर ये मेरा ख्वाहिश था लेकिन थोड़ा दूर है मतलब थोड़ा लं, लंबे समय के एक दो साल के बाद में परमेश्वर ने एक ऐसी घटनाएं जीवन में हुई कि मैं उसके कारण अपने जीवन को प्रभु को सेवा के लिए अर्पित किया ऐसा हुआ कि जो मेरे पास्टर हैं जो मेरे लोकल कलिशा के पास्टर उनका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट वो पास्टर मुझे बहुत प्यार करता मैं भी उनसे बहुत प्यार आज भी मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं और उनका एक्सीडेंट मेरे को ऐसा सवाल प्रभु मेरे तेरे दास के साथ में मेरे पास्टर के साथ में ऐसा क्यों हुआ ऐसा मैं पूछता था और कुछ समय के बाद में उनका जीवन को मैंने देखा कि इतना कमिटेड मतलब वो उनको मतलब एक स्टूल में बैठ के रगड़ रगड़ के अपने कुर्सी में आके बैठना मैं ऐसा पूछता प्रभु ऐसा क्यों एक तेरे सेवक को हुआ फिर ठीक नहीं हुए तो भी वो विजिटिंग जाना शुरू कर दिए तो ये सारे इवेंट बहुत छू लिया और मैंने अपने जीवन को प्रभु की सेवकाई के लिए अर्पित किया कि मैं बहुत ही मतलब उस चीज को देखकर कि एक सेवक कितना ना तो मेरी भाषा जानता है ना मेरा कल्चर जानता है लेकिन प्रभु के लिए इतना तत्पर जबकि कोई भी उसको कुछ नहीं बोलेगा कि क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है उसको मतलब फ्रैक्चर है पैर में रोड डला हुआ है वो कुछ भी नहीं लेकिन उसका बोझ जो सेवा के प्रति जो प्यार है उस चीज को देखकर मैंने अपने जीवन को प्रभु की सेवकाई के लिए अर्पित किया और मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ऐसा एक जरिया बनाता है परमेश्वर हर एक चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पास उसके बाद खुदा ने आपको आगे बढ़ने के लिए और पढ़ाई करने के लिए देखो आपका गाँव में फर्स्ट व्यक्ति था आप पढ़ाई लिखा और इतना ज्यादा एडवांस्ड एजुकेशन मिला हुआ व्यक्ति आप ही है और यस पास कहां तक आपको पढ़ाई मिला कितना पढ़ाई मिला उस पढ़ाई में खुदा आपको कैसे सेवगाई में आगे लेके आया 
क्योंकि आप अभी भी उम्र में छोटे थे और उस कारण आपको पढ़ाई के लिए समय भी मिला कुछ लोग मेरे को बोलते हैं आप मेरा नाम जो है किशन लाल वर्मा है वो लोग बोलते हैं यू शुड नॉट कॉल योर नेम किशन लाल वर्मा आप ऐसा बोलो मैन क्योंकि मेरा जीवन इतना सारा मरकल प्रभु ने किया है इतना सारा मरकल किया है कि <laughs> बता दे बता दे तो मैं बताना चाहता पास साहब मैंने जैसे बताया तीन क्लास पढ़ा हुआ इंसान हूँ फिर राजस्थान बाइबल ट्रेनिंग सेंटर में मैंने एक साल का ट्रेनिंग किया उसी समय में मेरे पास जो है वो मेरा चर्च छोड़कर मतलब अलवर छोड़ के वो ग्रेस बाइबल कॉलेज में वापिस चले गए और जब वो ग्रेस बाइबल कॉलेज में वापस चले गए तो मैंने उनसे बोला अंकल आप मुझे छोड़ देंगे क्या मैं बोला नहीं हम आपको बाद में देखेंगे फिर बाद में मैं नेक्स्ट ईयर एक मैं उनसे मिलने के लिए एक ग्रेजुएशन में गया तो ग्रेस बाइबल कॉलेज का ग्रेजुएशन था तब मैंने उनसे बोला अंकल मुझे पढ़ने का इच्छा है तब बोला तेरे को अंग्रेजी तो आता नहीं है तो कैसे पढ़ेगा यहाँ पर तो अंग्रेजी सब कुछ अंग्रेजी है मैं बोला मेरे को पढ़ना है बोला हिंदी मीडियम में आके पढ़ो उस समय में उन्होंने नया नया हिंदी मीडियम ग्रेस बाइबल कॉलेज में खोला मैं बोला नहीं पढ़ूंगा तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ूंगा तो पास ने बोला ये तो नहीं हो सकता है ऐसा मत सोचो कि आप मैं मैं आपका पास्टर हूँ अभी पास्टर नहीं हूँ मेरे को बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं नहीं तो मैंने बोला मेरे को पढ़ना है तो पता नहीं पास्टर को क्या हुआ बाद में उन्होंने बोला एक काम करो एप्लीकेशन लेके जाओ और ये एप्लीकेशन भर कर भेज दो मुझे तो लिखना भी नहीं आता मैंने एक मेरे दोस्त के जो वाइफ है उनसे रिक्वेस्ट किया कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म भर दें उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा और मैंने हाथ रखकर मैंने प्रार्थना किया और ऐसा प्रभु मुझे एडमिशन चाहिए कुछ भी हो जाए और ऐसा करके मैंने प्रार्थना किया और एक महीने के बाद में मुझे कॉलिंग लेटर आ गया जबकि ग्रेस बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन दसवीं फेल होना चाहिए मैं तो तीन क्लास पढ़ा हुआ मतलब आई एम नॉट क्वालिफाइड एट ऑल लेकिन परमेश्वर ने मेरे पास्टर को वहां रजिस्ट्रार बना दिया और रजिस्ट्रार बनाने का नेक्स्ट ईयर माई पास्टर वॉज रिमूव मेरे पास्टर को उस पोस्ट से भी हट वहां से हट गए मतलब वो पहला मेरी वो आंटी ट्रांसफर होकर मेरे गांव में आए केवल मुझे बचाने के लिए अगले साल मतलब विश्वास में आने वाले फिर वापस वहीं चले गया और वैसे ही मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए परमिशन है मेरे पास्टर को वहां रजिस्ट्रार बनाया अगले साल उसको भी वहां से हट गया मतलब मेरे को एक नया रास्ता प्रभु ने खोल कर दिया और मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इसके पीछे में पास्टर में बहुत सारे सताव भी हुआ एक बार आवाज है मेरे को मेरे और मेरे टीम को गाँव में अरेस्ट भी किया हमको पुलिस स्टेशन में बंद किया वहां पर भी प्रभु ने बहुत अद्भुत रूप से हमें संभाला एक एक व्यक्ति बोलता हाँ ये टीम है एक व्यक्ति हम लोग जब हमको पकड़ के ले गया मैं छोटा बालक पुलिस को फेस नहीं कर सकता मुझे बहुत डर लगता पुलिस का लेकिन जब हमको पकड़ने के लिए आया तो ये वो पूछा इसको यहाँ क्यों आए हो मैं बोला हम सुसमाचार सुनाने के लिए आए हैं फिर वो बोला हमारे पास में तैतीस करोड़ ऑलरेडी हैं फिर आप ये एक मैं बोला नहीं एक और लेके आया हूँ इसको हम मानना है यही ईश्वर है यही प्रभु है तो पकड़ कर पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद में मेरे को मालूम है क्योंकि तो पुलिस वाले भी लोकल लोग हैं वहां के जो हमारे खिलाफ में वो लोग भी लोकल लोग हैं वो हमको छोड़ेंगे नहीं लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो एक एक व्यक्ति बोलता है मैं तेरे को एक घोसा दूंगा मत मुक्का मारूंगा तो यदि तेरा यशु मसीह में ताकत है तो बचा ले। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति बोलता है अरे ऐसा ऐसा मत करना मेरे को मालूम पड़ गया मेरा परमिशन ने मुझे बचा लिया नहीं तो वो मार भी सकता है सीधा और तो उस ऐसा एक फिर दूसरा बोलता है इस पुलिस स्टेशन से बाहर निकल के दिखाओ पुलिस स्टेशन का मतलब था ना वहां पे तो हमारे पास्टर को तो हिंदी नहीं आती तो किसी ने फोन करके बोला किशन को थाने में ले गया उसको समझ में नहीं आ रहा ये थाना क्या है ओके ओके फिर दोबारा किसी ने फोन करके बोला किशन को थाने में ले गया ओके ओके उनको समझ में नहीं आ रहा ये थाना क्या है फिर किसी ने तीसरी बार फोन करके बोला इसको पुलिस ले गया ओ पुलिस ले गया तब जाकर उन्होंने हमारे हेड ऑफिस में पुलिस का जो हेड क्वार्टर वहां जाकर बताया हमारा चार लोग उधर है उनको सुरक्षा दीजिए जो लोग हमारे खिलाफ में थे वही लोग हमारे पक्ष में हो गए जो लोग बोलते थे तुम पूरे बाहर निकल के दिखाओ लेकिन पुलिस वाला वो पुलिस वाले ही बोलते नहीं 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 आप इसको कुछ मत करना हमको ऊपर से ऑर्डर आया है मेरे को मालूम पड़ा वो हमारा ऊपर हमारा परमेश्वर ने हमें बचा लिया है हमारे परमेश्वर ने हमारी रक्षा की वो आप कभी भी पास्टर ऐसा नहीं सुनेंगे कि एक क्रिमिनल को पुलिस पकड़ने तो आता है अपने गाड़ी से लेके जाएगा लेकिन क्रिमिनल को कभी भी पुलिस अपने घर वापस गाड़ी से छोड़ने नहीं आएगा वहीं से बोल देगा ठीक है ठीक है चले जाओ लेकिन हमारा केस में पुलिस वाला हमारा सामान खुद उठाकर गाड़ी में रखकर हमारे को गांव से बाहर छोड़कर बस में बिठाकर हमें विदा किया मतलब 
परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें चलाया एक बार मुझे और भी सताव हुआ वो भी मैंने जान बचाकर वहां से भागा लेकिन प्रभु ने अनुग्रह किया कि आज मैं सुरक्षित हूँ तो ग्रेस बाइबल कॉलेज में पास्टर मुझे तीन साल पढ़ने का मौका मुझे मिला और मेरे पास में कोई सपोर्ट नहीं कोई पैसा नहीं लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से सारी जरूरतों को पूरा किया मुझे भाषा नहीं आती मैंने एबीसीडी ग्रेस बाइबल कॉलेज में सीखा मेरे जो पास्टर है पास्टर डेविड सैमल उनकी मिसिज ने मुझे एबीसीडी फोर लाइन कॉपी में लिख लिख के सिखाना उन्होंने सिखाया मुझे मैं बहुत कमजोर था पढ़ने में वहां पर ये मेरा ग्रह मेरा तीसरे सबमिशन का डे है ग्रेस बाइबल कॉलेज में डॉक्टर के पुलिस के साथ में तो प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिया मुझे वहां पर बीटीएस नहीं मिला डिप्लोमा दिया मैं जब कंप्लीट किया तो उसके बाद में मैंने तीन क्लास चार क्लास के बाद में मैं कुछ नहीं पढ़ा क्या मैंने टेंथ डायरेक्ट लिखा और टेंथ क्लियर करने के बाद में मैं मेरा जो टेंथ का सर्टिफिकेट वहां ले जा कर दिया और वहां से मुझे उन्होंने बीटीएस दिया और वो बीटीएस जब मैं मतलब देश बाइबल कॉलेज में जब मेरा डिप्लोमा मिलने के बाद में मैं एक जगह पर सेवका ही कर रहा था वहीं सेवा करते समय मेरा एक दोस्त मुंबई में कहीं बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था तो उन्होंने बोला किशन आपको पढ़ने के लिए है तो इधर आके पढ़ाई करो मैंने वहां का मैनेजमेंट से बोला कि मुझे पढ़ना है तब बोला आ, आ जाओ तो मैंने बोला मेरे पास में टेंथ नहीं है बीटीएस नहीं है मेरे को पढ़ने का बोला एक काम करो आ जाओ पढ़ाई करो तीन साल के बाद में यदि आप डिग्री देंगे तो हम आपको अपना सर्टिफिकेट दे देंगे नहीं तो पढ़ कर जाओ तो वो भी एक मेरे लिए एक नया रास्ता खुल गया नहीं तो ऐसा कोई भी कॉलेज लेता नहीं है वो आप आपके पास में क्वालिफिकेशन है आप अंदर आइए सर कितना महान है प्रभु कहा से खुदा ने आपको लेके आया हमारा आज टाइम ऐसे जल्दी जा रहे हैं किशन भाई मैं चाहता हूं हम दो घंटे का इंटरव्यू का टाइम मिले मुझे ताकि इतना कहानियां हैं प्रभु का महिमा के लिए इतना हमको प्रोत्साहन मिलता है कैसे प्रभु ने आपको चलाया है ये देखो आज फास्ट अप्रिसिएशन डे है ऐसे खादिम पासवान को आप आदर करना चाहते हैं उसका नाम आप बताइए और मैं इस तस्वीर को अभी स्क्रीन शेयर करेंगे आप बताइए कैसे इस पास्टर आपको मदद किया है आपका जीवन में सेवकाई में आने के लिए आपको खड़ा कर दिया है दो मिनट में बताइए ये पास्टर मेरे आत्मिक पिता भी हैं और इन मेरे मेंटर भी हैं मेरे रजिस्ट्रार भी हैं इनको प्रभु ने इस्तेमाल किया जब मैं घर से निकल कर आया तो ये वहाँ के पास्टर थे और इनके द्वारा परमेश्वर ने मुझे ग्रेस बाइबल कॉलेज में एडमिशन मिला मेरा बैप्टिस माइंड के द्वारा हुआ मुझे आत्मिक पालन पोषण जब मेरे को कुछ भी कोई भी नहीं जानता कोई भी नहीं कुछ भी नहीं था मेरा मेरे को सबसे पहला गिफ्ट भी मेरे पास में प्रभु के दास नहीं मुझे मेरे पास में अच्छे कपड़े नहीं होते थे मैं दो पैंट और दो कमीज के साथ में अपने घर से निकल कर आया था दो पैंट और दो कमीज लेकिन प्रभु के दास के पास में आने के बाद में मेरे पास में कहीं मीटिंग में जाने के लिए कोई अच्छे कपड़े नहीं प्रभु के दास ने ऐसा गिफ्ट दिया तुम्हें इनको प्रभु ने मुझे मेरे लिए बहुत ही मतलब मेरे जीवन के लिए प्रभु ने एक मार्गदर्शन के तौर पे एक पिता के तौर पर इन प्रभु ने रखा है आज भी हम लोग बहुत ही अच्छा रिलेशन प्रभु ने हमें दिया है और मैं ऐसे प्रभु के सेवक के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और भी बहुत सारे लोग हैं पास्टर जिन्होंने मेरे जीवन में रोल प्ले किया है बहुत लोग अभी भी हैं बहुत लोग प्ले कर कर निकल गया अभी तक वो साथ में नहीं है लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उन सब का योगदान अकेले का योगदान नहीं बहुत लोग का योगदान है यहाँ तक पहुंचने के लिए एंड सबको इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ परमेश्वर उन सब को बहुत आशीष देने पाए पास्टर जी इनका नाम बता सकते हैं यस पास्टर और वाइफ आप मेन एक्नोलेज किया है पास्टर डेविड सैमुअल और इनकी वाइफ का नाम है जेस्सी डेविड देखो कितना जरूरी होता है जब हम परमेश्वर के सेवक होते तो हम एक दूसरे को ऐसे आइडेंटिफाई करें अगर आप एक जवान व्यक्ति को देखते हैं तो आप आप एक स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट हमको मिलना चाहिए हाँ ये व्यक्ति मैं उनको खड़ा कर सकता है मैं उस व्यक्ति के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ अंत में ये होता है हम एक दूसरे के लिए क्या किया है ब्लेसिंग टू अदर्स हम खुदा ने हमको इसलिए आशीष किया था कि हम एक दूसरे को आशीष का कारण मिले Tell me about how God blessed you with a beautiful family, एक अच्छा परिवार को खुदा ने दिया है उस आशीष के बारे में छोटा शब्द में बताए इसके बीच में भी बहुत सारी कहानियां और भी थी लेकिन समय के अभाव के कारण मैं आपको नहीं बता पाऊंगा लेकिन प्रभु ने मुझे एक अच्छी पत्नी दिया है मेरी वाइफ यूपी की है कानपुर से 2011 में हम लोग का शादी हुआ 
और उसके बाद में मैं टाटी बाइबल कॉलेज में एक और चमत्कार यही है पास्टर ने तीन क्लास पढ़ाया इंसान को प्रभु ने पढ़ा पढ़ा पढ़ाया ही नहीं पढ़ाने का सौभाग्य भी दिया केवल उतना ही नहीं मैं वहां पर अलग अलग पोस्ट पे रहकर सेवकाई करने का मौका दिया मुझे डीन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन अकेडमिक ऑफिस मैनेजर और पढ़ाने का सौभाग्य परमिशन ने दिया और मेरे को परमिशन ने दो बेटियों से हमें आशीष किया है एक का नाम जमाइमा है जेसिका है हम लोग एक ही साथ में मेरी वाइफ स्कूल में टीचर हैं तो उसी प्रकार से प्रभु हमारे लिए सारा बंदोबस्त भी करता है और परमिशन ने मुझे सेवकाई के लिए भी दो दर जाने के लिए जो मौका देता है तो सी रिलीज मी टू गॉड फॉर द वर्क ऑफ गॉड प्रेज द लॉर्ड आइए हमारे साथ आपका वो खुदा ने दिया हुआ दर्शन खुदा के लिए आप क्या करना चाहता है क्या है आपका बोझ उसके बारे में बताए मैं जवान लोगों के बीच में के अंदर में एक सुसमाचार और प्रभु के लिए एक आग प्रभु के लिए बोझ और प्रभु के लिए प्रेम मैं उन जवानों के बीच में डालना चाहता हूँ मेरा दर्शन है विशेष पढ़ाने का भी सौभाग्य प्रभु ने दिया है वो एक वरदान है तो मैं जो गाँव में प्रभु के सेवक लोग दास लोग उनको भी उत्साहित करने के लिए उनको ट्रेन करने के लिए गाँव में बहुत सारे सेवक लोग हैं कलिशाएं बहुत मजबूत हैं बहुत लोग हैं लेकिन दे आर नॉट वेल ट्रेन सो मेरा इच्छा है कि सेवकों को भी साथ के साथ उनको भी मजबूत किया जाए अभी दर्शन यही है कि जवानों को प्रभु के लिए और प्रभु के राज्य के लिए ज्यादा उत्साह देना प्रोत्साहन करना और उनकी अगुवाई करना और जो शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ कहीं सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस ऐसा करके प्रभु के वचन को लोगों को तैयार करने का एक दर्शन प्रभु ने मुझे दिया है एक इंटरनेशनल मिनिस्ट्री प्रभु आपको दिया है देश पूरा इंडिया में और पूरा बाहर अलग अलग देश में खुदा ने आपको लेके गया है यू यू वांट टू बी एन इवेंजलिस्ट यू वांट टू टीच द वर्ड यू वांट टू शेयर योर टेस्टमनी यू आर अवेलेबल मैं मैं विश्वास करता हूँ आप अवेलेबल है कि ये कोविड के कारण शायद सब कुछ रुखा पड़ा है आपका आइडनरी भी डोर्स ओपन यू आर विलिंग टू ट्रेवल एंड मिनिस्टर एंड सर्व गॉड राइट This year also, by God's grace, I had opportunity to travel to Australia, Malaysia, and Thailand. November, I supposed to travel to Africa again, but uh, yeah, as yes, you said, the lockdown के कारण सब बंद हुआ है. लेकिन जहाँ मेरा यही इच्छा है, मैं अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पित करता हूँ. Pastor, मेरा जीवन बदला है. ये परमेश्वर का वचन है बदला है. और मैं विश्वास करता हूँ. मैं इसी का I, I am obligated. मैं इसका बहुत ही कर्जदार हूँ. क्योंकि और मुझे इस वचन को प्रचार करना जहां जहां प्रभु मुझे सौभाग्य देता है मैं वचन को लेके जाना चाहता हूं आई वांट टू बिकम एन इंटरनेशनल स्पीकर एंड एन एन इंटरनेशनल लीडर वेयर आई कैन ट्रांसफॉर्म मेनी लाइफ वेयर आई कैन ब्रिंग मेनी मोर पीपल इन द किंगडम ऑफ गॉड दैट्स ओनली माय फोकस एंड डिजायर पास सो मे बी आप कुछ लोग आपको सुन रहे हो गए अभी मे बी सम पीपल आर लिसनिंग टू यू एंड दे वांट टू सर्व गॉड you know but paristhiti acha nahi hai kuch na kuch rukhavat hai what will you tell them how will you encourage them today main yahi kahunga aapki paristhiti ko dekh kar seva mein mat aaiye aap ye mat soche ki mere paas mein yah hoga tabhi main seva karunga aap apne aap ko seva ke liye arpit kar dijiye when you are minding the business of god god will definitely mind your business amen aap jab parmeshwar ka kaam karenge परमेश्वर की चीजों में व्यस्त होंगे परमेश्वर आपकी सारी चीजों को मैं बताना चाहता हूं पास्टर मैं एक ऐसा समय था मेरे पास में दो रुपया नहीं होता था ऑफरिंग में डालने के लिए आई एम स्पीकिंग और 98 की बात बता रहा हूं लेकिन प्रभु इतना विश्वास चुक है ऐसा एक गवाही मैं बताना चाहता हूं जब मैं यहाँ रायपुर में आया आ, मैं साढ़े चार के साथ में रायपुर में आया और मेरे को मालूम नहीं है नेक्स्ट मंथ का रेंट कैसे मिलेगा रेंट मैं कैसे दूंगा लेकिन आज मेरे को पांच साल हो गया परमेश्वर ने सारी जरूरतों को अद्भुत रीति से मेरे को एक, मतलब मालूम नहीं है हाउ टू एक्सप्रेस इट बट गॉड हैज बीन सो फेथफुल तो मैं यही बोलना चाहूं सेवा के लिए आप किसी चीज को ढूंढे मत आपकी बुलाहट ही आपका प्रबंध करेगा इसलिए बिना रुक कर बिना सोच कर सेवकाई में आ जाइए प्रभु आपका ख्याल करेगा एमेन एमेन हमारा फेसबुक व्यूअर्स और हु इज वॉचिंग आप लोग हमको सुन रहे हैं कृपया पास्टर कृष्ण लाल उनका परिवार के लिए उनका सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करें नॉर्थ इंडिया में हिंदी स्पीकिंग रीजन में एक अच्छा एक अपस्तोलिक सेवक को जवान सेवक को खुदा ने रेस कर रहे बड़ा कर रहे आई एम प्राउड मैं आपके बारे में बहुत प्राउड हूँ आई एम रियली एक्साइटेड हाउ गॉड इज रेजिंग यू आप एज एन अपस्टोलिक लीडर बिकॉज नॉर्थ इंडिया नीड अ लॉर्ड ऑफ नेटिव इंडिजिनस अपस्टोलिक स्पिरिचुअल फादर्स 
And uh, I believe that you are being raised as a spiritual father for North India uh, to shape the destiny of many young people like you who had no hope once in their life. And I know that God is raising you up, already used you in the last many decades and greater things are ahead of you in the future. Kuda ka khadim das ke liye kribaya. Hamare kitna viewers hai aap kribaya prathna ki jiye. और खुदा का दास का एक विश्वास है एक बर्डन है रायपुर शहर में खुदा के लिए एक भवन बने एक चर्च बिल्डिंग बनाए सो ही इज राइट नाउ आई थिंक यू गॉट द लैंड आपको जमीन मिला है उस दर्शन के बारे में छोटा शब्द में बताए एंड प्रोसेस पास्टर गॉड विलिंग डेफिनेटली विल हैव बहुत ही जल्दी प्रभु ने चाह तो हमारे पास में चीजें होंगी और विशेषकर पास्टर साहब आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि यू आर वन ऑफ माई मैंटर विच आई शेयर विथ यू And it's बहुत ही आदर मैं जब आपको पहली बार मिला था उसी समय में गॉड स्पोक टू मी टू टॉक टू यू वेरी पर्सनली एंड सिंस दैट डे यू हैव बीन सो काइंड आप बहुत ही यू हैव बीन गिविंग योर टाइम एंड ऑल एडवाइस आई एम सो ग्रेटफुल प्रभु आपको भी बहुत आशीष करे और या मैं एक बाइबल ट्रेनिंग सेंटर खोलने की ख्वाहिश रखता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब सेवक लोग ट्रेन होंगे तब काम ज्यादा बढ़ेगा तो हम कलिशाओं के साथ में एक बाइबल कॉलेज भी एक ख्वाहिश रखता हूँ प्रार्थना करें कि प्रभु उचित समय पे सारे रास्ते खोलें मनुष्य के लिए नामुमकिन है लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है वो करने में सक्षम है अपॉर्चुनिटी एक और मौका इसका दूसरा भाग में हम बातें करेंगे चर्चा करेंगे जल्दी से जल्दी क्योंकि मुझे पता है आपका कहानी का पांच परसेंटेज भी आपने बताया नहीं हमें समय के शॉर्टेज के कारण वेरी सुन वी विल हैव अनदर कॉन्वर्सेशन विद यू मैं विश्वास करता हूँ बहुत लोग हमारा ये प्रोग्राम अभी वॉच कर रहे हैं लाइव इन कॉन्वर्सेशन विद पास जेम्स एंड पास किशन लाल थैंक यू फेसबुक व्यूअर्स आप अगर अब इसकी इस कहानी के द्वारा इस अनुभव के द्वारा इस परिवर्तन का अनुभव यशु मसीह का सुसमाचार का परिवर्तन का अनुभव के बारे में आपका जीवन में आशीष मिला तो इसका लिंक uh, आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करें वन वर्ड टू दूअर्स किशन लाल से गुड बाय टू ऑफ पीपल प्रभु में तिमोती फर्स्ट तिमोती चैप्टर उसका पहला उसका बारह आयत के साथ में आपको समाप्त करना चाहूंगा फर्स्ट तिमोती चैप्टर वन वर्ष ट्वेल्व उसके साथ में हम आज के यहाँ लिखता है पॉलूस तिमोतीस को लिखता है मैं अपने मसीह ईशु को धन्यवाद देता हूँ कि जिसने मुझे सामर्थ दी है क्योंकि उसने मुझे विश्वास योग्य समझ कर यह सेवा दी है तो यही के साथ में कि सेवकाई प्रभु की है और परमेश्वर ने हमें दी है वो दो वी आर नॉट वर्दी बट गॉड हैज बीन सो फेथफुल टू इंटरेस्टेड द द द मिनिस्ट्री टू अस यही आशा के साथ में मैं आपको कहना चाहूंगा प्रभु में बलवंत रहें प्रभु में आशीषित रहें और परमेश्वर आपसे बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आपके लिए रखा है ट्राई टू Achieve that. May God help you. Amen. Amen. एक और बार दिल से मैं पास किशन लाल के लिए प्रभु को धन्यवाद करना चाहते हैं थैंक यू फॉर स्पेयरिंग दिस वन आवर विद अस मैं विश्वास करता हूँ हमारा व्यूअर सब लोग आशीष पाया है और, और मिलेंगे और अगले हमारा प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन विद पास जेम्स चाको I know God will continue to bless us help us serve the Lord faithfully in the days to come. If you like to get to know Pastor Krishnalal please write to him on his Facebook or contact me and I'll be glad to connect you with Pastor Krishnalal. He is available to preach the word share his experiences in God. I know God will bless everyone. Sabko jai masi dhanyawad see you again very soon the Lord willing. Thank you Pastor Maranatha God bless Amen Maranatha